எல்லாத்துக்குமே பஞ்சம் அந்த சூழ்நிலையில பையில காசு இருக்காது பாக்கெட் மணிங்கிற கலாச்சாரம் பாக்கெட் மணின்னா எல்லாம் என்னன்னே தெரியும் இன்னைக்கு ஹோட்டல்ல சாப்பிடலன்னா நம்ம கஞ்சேன் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஸ்ட்ரகிள் பண்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா என்னோட மந்த்லி சேல்ட் எனக்கு பத்த மாட்டேங்குது ஒவ்வொரு பைசாவையும் சிக்கனமா ஆட்டோல போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல பட் ஒரு ஜென்ரேஷன்ல இருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷன் மாறினா கூட இருபதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறவங்க வீட்டுல வந்து ஸ்டில் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்கேசிட்டி இன்னும் இருக்கு உன்கிட்ட எதுவும் இல்லையா நீ எது கவலைப்படுற இப்ப இன்னைக்கு என்ஜாய் பண்ண நாளைக்கு நாளைக்கு நீ பே பண்ணிக்கோ இவ்வளவுதான் செலவு பண்ணணும் அப்படிங்கறது தெரியல இன்ஃபேக்ட் முன்னாடி உள்ள ஜென்ரேஷன்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சம்பளத்தை வாங்கி அப்பா அம்மாட்ட கொடுத்துட்டு அப்பா அம்மா கொடுக்கக்கூடிய காசை நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இன்னைக்கு ஒரு பையன் ஐடியில இருக்கான் ஐம்பதாயிரமா எழுபத்தஞ்சாயிரமா சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க அப்பா வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் உனக்கு தெரி அனுப்புறாரு வணக்கம் சார் வணக்கங்க சார் சார் இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு பிரச்சனை சார் அதாவது இப்போ நான் எங்கள் அம்மா அப்பா பார்க்குறதா இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குல்ல சார் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க வான்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ்னா என்னன்னு கரெக்டாக எல்லாமே எல்லா வீட்லையுமே சொல்லிக்கிட்டே வரீங்க அது என்ன என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ ஒரு 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 குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்டில் அவங்களோட எல்லா விஷயங்களுமே பண்ணிக்க முடியுது அவங்களால அதில் அதில் ரன் பண்ணிடுறாங்க ஒரு மாதத்தை இப்போ ஐடி போகிற ஒரு ஒரு பேச்சுலர் இருக்காங்கல்ல அவங்களால ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் வாங்கினாலுமே அதுக்குள்ளே அவங்களால சஸ்டெயின் பண்ண முடியல சார் லோன் எடுத்துட்டு இதுவாக தான் இது பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்க என்ன விஷயம் கரெக்டாக பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன விஷயம் தப்பாக பண்ணுறாங்க சார் வான்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி இன்னொன்று வந்து ப்ராப்ளம் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி இப்போ வந்து நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அப்போ வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிவியில் வந்து வெள்ளிக்கிழமை ஒரு நாள் மட்டும்தான் வந்து வெள்ளிக்கிழமையில் வந்து சித்திரக்காரனு வரும் அதில் ஒரே ஒரு தமிழ் பாட்டு வரும் தமிழ் சேனலே கிடையாது ஓகேங்களா ஃபுல்லாகவே ஹிந்தி சேனல் தான் இருக்கும் தூர்தர்ஷன் மட்டும்தான் இருந்தது நைன்டி த்ரீலேருந்து தான் வந்து இதெல்லாம் சேட்டலைட் சேனல்லாம் வந்தது பிஃபோர் நைன்டி த்ரீ சேட்டலைட் சேனல்லாம் கிடையாது ஸோ சேனலே வந்து ரொம்ப அதுவும் தூர்தர்ஷன்லாம் நிறைய பழைய படம் போடுவாங்களே ஒழிய புது படம்லாம் போட மாட்டாங்க அப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்கேர்சிட்டி பற்றாக்குறை பற்றாக்குறை ட்ரெஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் யார் உங்கள் ஃபாதர்கிட்டக்கெல்லாம் கேட்டு பாருங்க அப்போ வந்து யூனிஃபார்ம் ரெண்டு இருக்கும் ஒரு யூனிஃபார்ம் போட்டு ஒரு யூனிஃபார்ம் துவச்சி இது பண்ணிக்கணும் அவன் அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பேண்ட் ஷர்ட்டு அல்லது எனி ட்ரெஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் கிழியிற வரையும் போட்டுப்பாங்க இன்னைக்கு வந்து அப்படி அப்படின்னாலாம் என்ன கிழியிற வரையும் ட்ரெஸ்ஸா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து யாருமே அதாவது இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் யுவர் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் யாருமே இன்னைக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலை அப்போ இருந்தது ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி எது எல்லாத்துக்குமே பஞ்சம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே பஞ்சம் அப்படி அந்த சூழ்நிலையில் வாழ்ந்திருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னது அதுன்னா உங்களுக்கு அதோடைய வேல்யூ தெரியும் ஓகேயா பையில் காசு இருக்காது இஷ்டத்துக்கெல்லாம் தெரியும் இப்போ இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் பாக்கெட் மணிங்கிற கலாச்சாரம்லாம் இருக்கும் பாக்கெட் மணின்னாலாம் என்னென்னே தெரியாது யாரும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் சம்பாதிச்சிட்டு இருந்தாங்க நிறைய குழந்தைங்க இருந்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு வேலை சாப்பாடு போடுறதே ரொம்ப கஷ்டம் இது வந்து பழையது இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கால்டு ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு ப்ராப்ளம் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி என்ன சட்டை போடுறது இந்த சட்டையா அந்த சட்டையா இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறதா இந்த ட்ரெஸ் போட்டுருக்கிறதா அவங்க ஷூ ஒரு நாலு ஷூ அஞ்சு ஷூ வச்சுட்டு இருக்காங்க ஓகே செருப்பு ஒரு மூணு நாலு வச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா யூ டேக் எனி திங் எல்லாமே வந்து நமக்கு பிளண்டி நிறைய இருக்குது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றதுங்கிறது வந்து ஒரு கௌரவ குறைச்சல் மாதிரி என்னடா அது போய் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஹோட்டலில் சாப்பிட்லனா கௌரவ குறைச்சல் நம்ம கஞ்சேன் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ப்ராப்ளம் ஆஃப் பிளண்டி அப்போ நிறைய இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து எதோடைய வேல்யூமே நமக்கு தெரியல இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஈவன் தோ ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷன் மாறினா கூட இருபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறவங்க வீட்டில் வந்து ஸ்டில் ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்கேர்சிட்டி இன்னும் இருக்குது ஓகே அதனால தான் அவங்க அது துரூண்டு இதுக்குள்ளே வந்து ஸ்டில் தே ஆர் ஏபிள் டு மேனேஜ் ஆனால் ப்ராப்ளம் இப
நம்ம சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பழகியாச்சு ஸோ அப்போ என்னென்னா ஒரு ஃபுட்டாக எப்போதுமே ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்றது அல்லது ஏதாவது ஒன்றுன்னா டக்குன்னு ஒரு ஒரு மூவியாக மூவி போயிட்டு அதுக்கு பயங்கரமாக செலவு பண்ணுறது ஸோ எதுவுமே அண்ட் பிளான் கூட வந்து பார்த்தோன்னா அப்போல்லாம் ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போனால் முன்னாடியே பிளான் பண்ணோன்னா சீப்பாக இருக்கும் டிக்கெட் எல்லாம் அதெல்லாம் ஓகே ட்ரெயினில் மாறாது இப்போ ஃப்ளைட் டிக்கெட்டோ அல்லது ஒரு ஹோட்டலோ லாஸ்ட் மினிட்ல என்ன கொஞ்சம் கூட இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாரும் நினச்சா ஓகேப்பா இந்த வாரம் எங்கேயுமே போகலையா டக்குன்னு ஏதாவது ஊர் கிளம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாம் இம்மிடியேட் அதாவது இம்பல்சிவ்ல வந்து பண்ணுறதுனால அதை நான் அவங்கனால சேர்க்கவே முடியல இவங்க வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதா இருந்தனா நமக்கு தேவை எவ்வளவு ரெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ போதும் சாப்பிட்றதுக்கு இவ்வளோ போதும் அதில் மீதி மணி எல்லாம் வந்து நம்ம சேமிக்கணும் அதை வந்து ஆடம்பரமாக செலவு பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றா பேரண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அந்த இண்டிவிஜுவலுக்காக தெரிஞ்சால் தான் வரும் அதர்வைஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா நான் ஒரு கேள்விப்பட்டேன் ஒரு பையன் ஐடியில் இருக்கான் அவன் ஐம்பதாயிரமா எழுபத்தஞ்சாயிரமா சம்பாதிக்கிறாங்க அவங்க அப்பா வந்து பத்தாயிரரூபா அவனுக்கு தெரி அனுப்புறாரு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லுங்க இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ஸோ அப்போ வந்து பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய மணி இருக்குது அதனால் பையன் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு அப்போ பாருங்கள் நான் என்னுடைய மணியும் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அப்பாவும் பத்தாயிரரூவா கொடுக்குறாருன்னா நான் என்னத்துக்கு வந்து ஸ்பெண்டிங்கை கம்மியாக பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கும் சார் இப்போ நம்ம உங்கள் உங்கள் வீடியோஸை வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் பார்க்குற அளவு பல ஃபேமிலி பீப்புள்ஸும் பார்க்குறாங்க அதில் நிறைய பேர் என்ட்ட சொன்ன விஷயம் என்னென்னா தம்பி நான் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் பா சம்பாதிக்கிறேன் டெய்லி வேஜஸ் வேலைக்கு போகிறேன்ப்பா இருபத்தஞ்சாயிரம் தான் சம்பாதிக்கிறேன் எனக்கு இப்போ வந்து ஆசையாக இருக்குது நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் நான் வந்து எனக்கு தெரியுது என்னோட என்னோடய குழந்தைக்கோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு நான் வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்றப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் எனக்கு தோணுதுப்பா நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதை அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதான் எதுவுமே ஒரு தெரியாதால் வந்து நான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறேன் பா ஆனால் என்னால் ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் சேமிக்க முடியும்ப்பா அப்படினா நான் என்ன பண்ணணும்ப்பா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ நாங்கள் எங்களை வந்து அவங்க அப்ரோச் பண்ணலாம் இப்போ அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னதாக இருந்தது நாங்கள் வந்து அவங்களுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்டை கேட்டு அவங்களால எவ்வளோ சேவ் பண்ண முடியும் ஆயிரமா ரெண்டாயிரமா அது என்னத்துக்கான எந்த கோலுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கைட் பண்ணுறோம் இப்போ யாராவது தர இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா அவங்களுக்கு பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு ஒரு செக் காப்பி ஒரு கலர் ஃபோட்டோ இது இருந்ததுன்னா கேவைசி நோய் வர கஸ்டமர்னு சொல்லுவாங்க அது பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்கே என்னென்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா உள்ளவங்க ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா சேமிக்கும் போது அவங்க வந்து ரெண்டு சீத வேல்யூ அவங்களுடைய இது குரோ ஆச்சு அப்படின்னதுன்னா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஓகே இங்கேருந்து கொஞ்சம் பணம் எடுத்துக்கலாம் அங்கேருந்து எடுக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தோன்னா நிறைய சேவ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து அதோடைய நீடு ரொம்ப இருக்குங்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப சின்சியராக டிசிப்ளின்டாக பண்ணுறாங்க அதே சமயத்தில் வந்து கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தோன்னா பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு ஒன்று கொஞ்சம் வேலை நல்லா குரோத் இருந்ததுன்னு வச்சிங்களேன் அதை எடுத்துகிட்டு இல்லைப்பா நான் கொஞ்சம் அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இது ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு எடுத்துடுறாங்க ஸோ என்னுடைய பர்சனல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள் ஹூ ஆர் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் லோவர் மிடில் கிளாஸ் வந்து தே ஆர் மோர் டிசிப்ளின்ட் இனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிசிப்ளின் இருந்தே ஆகணும் அது வேறு ஒரு இது ஆனால் அவங்க நிறைய டிசிப்ளினாக இருந்து நல்லா பண்ணுறாங்க மிடில் கிளாஸ் அண்ட் அப்பர் மிடில் கிளாஸ் வந்து நான் அவங்கள குறை சொல்லலை பிகாஸ் அவங்க வந்து பார்த்தோன்னா ரிலேட்டிவ்லி லெஸ்ஸராக தான் இது பண்ணுறாங்க டக்கு டக்குன்னு அவங்க எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க ஓகே சார் இப்போ எல்லாருமே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா என்னோட மந்த்லி சேல்ரி எனக்கு பத்த மாட்டேங்குது நான் என்னோட நீங்கள் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியலி நீங்கள் ஒரு விஷயம் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா காம்பவுண்டிங்னு ஒன்று இருக்குது போக போக அது என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி விஷயம் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இப்போ மந்த்லி இன்கம்ல இருக்க உங்களோட ஆசை என்னென்னா நான் ஏர்லி இன்கம் எப்படியாவது என் மந்த்லி இன்கம் மாற்றணும் அதுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா நான் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு நான் இப்போ வந்து நிறைய பேர் என்ட்ட கேட்டேன்னா நீ நான் வரட்ட நிறைய கேள்வி கேட்குறேன் ஸோ இதையும் கேள்வி ஏதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது அதுக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கா சார் இல்லை சி இப்போ நம்ம என்னென்னா முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் சிம்பிள் தேவை விருப்பம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து வசிக்கிறதுக்கு வந்து வீடு வே
கொஞ்சம் நடந்தால் ஓகே அந்த காலத்தில் எல்லாரும் எத்தனையோ பேர் நடந்திருக்காங்க நிறைய பேர் பஸ்லலாம் போயிருக்காங்க அது வந்து தப்பாகவே இது கிடையாது இன்றைக்கி வந்து இல்லை இல்லை என்னத்துக்கு நான் எல்லாம் வெயிட்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஆட்டோவில் போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல பட் உங்களால் ஆட்டோவுக்கு வந்து இரநூறுவா நூற்றம்பது ரூபா நீங்கள் கொடுக்கறது உங்களால் முடியாது அப்படின்னு சொன்னதுன்னா யூ கேன் யூஸ் அ பஸ்ஸோ அல்லது ஒரு ஷேர் ஆட்டோவோ இது பண்ணிங்கன்னா டிராஸ்டிக்காக குறைஞ்சிடும் ஸோ அதை ஒன்லி வே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா இதை நீங்கள் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது அவங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் அவங்க வந்து எந்த விதமான லோன்லையும் மாட்டிக்கக்கூடாது ஓகே அதே சமயத்தில் அவங்களுடைய சம்பளத்தில் மேக்சிமம் எவ்வளவு நாற்பது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வரையும் அக்ரஸிவாக அவங்க சேவ் பண்ணாங்க அப்படின்னதுனா டெஃபினட்டாக அது வந்து இதாகிடும் ஏன்னா நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா உங்களுக்கு வந்து காம்பவுண்டிங்க்கு வந்து மோர் தென் த மணி எவ்வளோ வருஷம் காம்பவுண்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து ரெண்டாயிரம் நாலாயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து அப் அடுத்த வருஷம் ஒரு ஐநூறுரூவா ஈஸியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஐநூறு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆயிரம் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தாங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது வருஷத்தில் வந்து அதை வந்து ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிட முடியும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுடைய தேவையை வந்து கொஞ்சம் சுருக்கிங்க அனாவசியமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க லோனை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது பாசிபிள் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி